Muito bem, alunos do universo do mecânico, vamos lá, retornando ao nosso treinamento para falar sobre os sinais de entrada do Volkswagen Golf 1.8 com a injeção MA123. É uma injeção monomotronic. Bom, depois de falar sobre o sinal de rotação, fase e PMS que é via distribuidor de ignição, vamos falar agora sobre um outro sinal, temperatura do motor. Mas, só de bater o olho aí, tá vendo alguma coisa esquisita, né? Não está não nesse Golf? Olhem bem, ó. Onde está o sensor de temperatura da água? Ah, na flange superior, né? Que vai ligado ao radiador. Mas gozado, parece que ela é uma flange de plástico, né? Com uma trava plástica, não é rosca. E outra, olhem bem o sensor. Quatro fios. Ah, tem alguma coisa diferente nesse carro. E tem mesmo, né? É um sensor duplo de quatro fios. Já, já vou explicar para vocês quem é quem, né? Mas primeiro entender que o sensor de temperatura do arrefecimento fica na flange superior, tá? É a, a flange que vai liberar a água para o radiador para trocar o calor. Lembrando que nesses carros, né? Com o motor de geração AP, a válvula termostática não fica aí, né? Ela fica ao contrário, né? Ela fica perto da mangueira inferior, tá? É, é um pouco diferente, né? Da maioria dos carros. A maioria dos carros, a válvula está, tá? Na mangueira de saída do motor para o radiador. Essa aqui não, né? No motor geração AP, está ao contrário. Está na mangueira de entrada, né? Ou seja, saiu do radiador e vem para o motor. É a mangueira de baixo. É um pouco diferente, tá? O que acaba uh, mudando um pouquinho a temperatura do motor, tá? Quando a válvula é aqui, ó, perto da saída, o motor aquece de uma forma mais rápida e o radiador fica bem frio. Quando a válvula termostática é igual ao Golf, né? Que a válvula é por baixo, o motor aquece, o radiador aquece para depois a válvula abrir. Então tem uma pequena diferença de funcionamento. Mas vire que o sensor é um pouquinho diferente, né? É de plástico? É. É de quatro fios? Também é. Tem algumas características especiais diferentes nesse modelo, tá? Claro, pessoal. Estamos falando aqui de um carro que não tem a rede CAN. Não tem. O painel de instrumentos é só painel de instrumentos. Então, se o sensor é de quatro fios, já dá para imaginar, né? Por que quatro fios? Dois fios vão para o painel, dois fios são da injeção eletrônica. Por isso que são quatro fios. Ao invés de termos dois sensores, um só para o painel, um só para a injeção, temos aqui um sensor duplo, tá? com quatro fios. Primeira característica. Também isso não é exclusivo só do Golf, não, né? Vocês já, com certeza, já trabalharam em, na família AT1000, né? O Gol, o Paraty, com motor AT1000, 8 válvulas, AT1000, 16 válvulas. Também tem sensor semelhante, né? De quatro fios, dois para o painel e dois para o sistema de injeção eletrônica, tá? Então não é exclusivo isso do Golf. Com certeza, vocês já viram aí e estão vendo no dia a dia. Vamos lá. Temperatura do motor. É o sensor de temperatura com termistor do tipo NTC, que informa para a ECU, através da variação de sua resistência, a temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Então, ele vai ter a variação da resistência NTC, ou seja, inversamente proporcional à variação da temperatura, aumentou a temperatura, diminui a resistência, diminuiu a temperatura, aumenta a resistência, por essa variação inversa, 
a ECU receber no sinal de tensão entende a temperatura do motor. Tá? Então ele é importante, principalmente para adequar a mistura. Já que esse sensor, né, a parte da injeção, não tem nada a ver com o painel, não tem nada a ver com o ventilador. Tá? Ou seja, é só para adequar a partida frio, adequar o funcionamento na fase fria e demais funcionamentos do próprio motor. Tá? Essa é a função do sensor de temperatura. Tá? E olhem o destaque, né? Quatro fios e plástico. Não tem nem rosca, né? Ó. Olhem a trava plástica lá na flange, ó. É empurrar ele ali, passou a trava, acabou. Ligou o conector de quatro fios e esse conector não dá para inverter. Você não consegue montar ele invertido, porque é específico. Dois fios ali são do painel, dois fios são do sistema de injeção eletrônica. Então, nem os fios eu posso inverter, porque é específico, né? Cada um com a sua devida e exclusiva função, tá? Então, vou falar dessa parte de plástico aqui, desse sensor. Temos um sensor de material plástico, com anel O-ring de vedação e trava de fixação na flange de água do motor. Tanto a trava quanto a flange é tudo de plástico, tá? É do tipo duplo isolado, ou seja, em uma única carcaça temos dois sensores. O que, que é uma coisa que eu chamo duplo isolado? Ah, ele é um sensor duplo, faz duas funções. Sim, ele faz duas funções, né? Só que ele é isolado, ou seja, nós temos uma resistência para a marcação do painel de instrumentos e uma outra resistência totalmente diferente, totalmente isolada para a variação de temperatura da injeção eletrônica, para adequar o mapeamento do motor. Né? São distintos. É como se ali dentro nós tivéssemos uma separação. Ah, é legal, isso é na mesma carcaça, facilita. Só que estragou um, troca os dois. Não dá, né? Não tem como trocar só um dos sensores. Ele é um duplo né, isolado. Então, os dois na mesma peça. Como falei já, isso não é exclusividade do Golf. Já teve esse tipo de sensor em outros carros, né? E também deram muita dor de cabeça. Tá? Muita, muita, muita dor de cabeça. Tá? Então, atenção a pequenos detalhes que fazem toda, toda a diferença. Tá? Veja aqui a figura mostrando o sensor em si, né? Ó, só para ilustração para vocês, né? Esse é o do próprio Gol para a Tia T1000, né? Olhem, ele pode ter uma carcaça de metal e o resto do conector em plástico ou tudo de plástico. Um anel Oring de vedação e uma trava plástica de fixação. Isso aí, pessoal, é um kitzinho que geralmente vem junto com o sensor, né? Quando você compra o sensor, já vem o um anel de borracha novo e já vem o anel, né, a trava para encaixar no lugar. Um detalhe, podem ver, ó, não tem rosca no sensor. Só que tem um encaixe e acabou. Tem mais nada, né? Não tem mais nada. Vamos lá. Então, o comentário sobre esse duplo isolado. Temos a ligação do sensor de temperatura com a injeção eletrônica, pinos 1 e 3. Então, não são quatro fios? Pino 1 e 3 é da injeção eletrônica. Claro, o pino 1 está ligado ao 17 do módulo da injeção... E o pino 3 ao 42 do módulo da injeção. Compreenderam? 1 e 3 são da injeção. Está ligado ao 17 e 42. E uma outra e isolada ligação com a marcação do painel de instrumentos sem rede CAM. Obviamente, né, os pinos 2 e 4 são para a marcação do painel, né? Essa marcação aqui, né, ó, a marcação lá do painel de instrumentos, né, 
que justamente serve para mostrar para o dono do carro né, a temperatura do motor. Então, é um sensor duplo, porém totalmente isolado. Sabem qual é o maior defeito desse sensor? Principalmente, pessoal, sensor duplo, mentir. Como dá a diferença de valores, pessoal? O motor está a 20 graus Celsius, quente. Você vai ver no scanner, está indicando menos 30, menos 40, zero grau. É muito comum esse NTC, esses sensores de quatro fios, pifarem, darem valores super incorretos. Então o motor está ali, ó, praticamente temperatura ambiente, 15, 20 graus. Você vai ver o sensor, está indicando zero graus. 20 graus negativos, 40 graus negativos, nossa senhora, está congelando, é, mas entenda o seguinte, quando o sensor dá a informação, o módulo entende e acredita, quando o sensor está em curto ou circuito aberto, não manda nenhum sinal, o módulo entende, tá, agora quando ele mente, o módulo acredita. Essa é a questão, pessoal. Se o sensor mente, o módulo acredita. Não entende, tem como ele saber que está mentindo ou não. Ele acredita. E aí, quando o sensor pifa e começa a mandar informação errada, né, em vez de mandar 20 graus, está mandando 10 graus negativos, o que, que o módulo faz? Acredita. Na hora de dar partida, o que, que o módulo vai fazer? Ah, menos 10 graus? Ó, oh. Aumenta o tempo de injeção. Injeta gasolina pra caramba que tá frio barbaridade aí. Pode injetar. E aí o motor não pega. O motor afoga. Vai tirar as velas, são todas encharcadas. Tá? Então vai acontecer casos de vocês pegarem isso. Tá? O sensor indicando o valor tão fora, tão fora, que o motor não funciona. Aí vale a dica. Se a injeção é digital e o sensor está mentindo, o que, que eu posso fazer? Vou lá e desligo o sensor da água. Espera aí, Scopino. Aí que o motor não vai pegar mesmo, né? Aí que o motor vai pegar. Quando o sensor estava mentindo, o módulo acredita. Ou seja, vai mandar gasolina pra caramba. Se eu vou lá e desligo o sensor... O que aconteceu? Eu cortei o sinal do sensor. O módulo entende que é um defeito, porque realmente é. O que ele vai fazer? Vai seguir um mapeamento próximo ao sensor do ar. a ah, 10, 15 graus positivos. Dá na partida, o motor pega. Entenderam? Uma coisa é um sinal errado. O módulo acredita. Outra coisa é circuito aberto, CA, ou curto-circuito também. Aí o módulo entende que é falha e aí o motor não pega de jeito nenhum, tá? Olha os testes aí do sensor. Temperatura, 0 graus, 5.500 ohms. 20 graus Celsius, 2.500. 60 graus Celsius, 600 ohms. E 90 graus Celsius, 250 ohms. Aumenta a temperatura, diminui a resistência, tá? Falado sobre o VSS, tá aqui o sensor de velocidade do veículo, né? Vai ligado no câmbio, obviamente, né? E vai ajudar a adequar a mistura. Está ligado ao painel de instrumentos pelo pino 27, fio central. E deste é ligado a ECU pelo pino 36. Né? Via pino 7 da ECU do painel né? O painel apenas Recebe positivo pela linha 15 E aterramento E também é do tipo HAL Então o VSS ó, Ele pelo pino 27 É o pino central dele Ele vai mandar Para o painel O painel Pelo pino 7 Manda para a ECU da injeção Pino 36 Para quê? para adequar o mapeamento da injeção e ignição conforme a 
velocidade do veículo. Essa é a função do VSS. A mesma coisa, ele manda esse sinal para o painel, também é importante, né? marcar a velocidade e manda para a injeção eletrônica fazer as adequações da mistura, principalmente em velocidade contínua, né? em velocidade cruzeiro. Tá? Aqui o conector de diagnóstico no painel de instrumentos e, claro, ela a ECU MA123. O controle de temperatura do motor com acionamento e corte do eletroventilador não passam pela ECU, ou seja, é do tipo ligação direta, convencional, via interruptor do ventilador. Quem que é o interruptor do ventilador? O popular cebolão. Tá? Então a injeção, pessoal, não tem nada a ver com ligar e desligar a ventoinha nesse modelo. O painel não tem nada a ver com ligar e desligar. Quem liga e desliga o eletroventilador? O interruptor popular cebolão do radiador. Pergunta antes do nosso plantão de dúvidas. Não tem avanço a vácuo e centrífugo nesse distribuidor? Não, né? Ele é oco. Todo mapeamento é eletrônico via ECU. Todo mapeamento é eletrônico via unidade de controle eletrônico. O módulo comanda tudo sozinho. Não tem avanço a vácuo, não tem avanço centrífugo. É tudo automático. Belezinha? Muito bem, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu UMEC. Felipe Donini de Paula perguntou, professor, o sensor HAL no distribuidor, quando apresenta defeito, gera falha ou não? Ou ele funciona ou estraga de vez? Bom, o sensor HAL, como não encosta em nada, tá? ele é um cristal. Tá? Quando ele dá defeito, ele queima de uma vez. Sensor Hall não apresenta falha de mentir, de mandar a informação incorreta. Lógico, ele pode até mandar uma informação incorreta. Por exemplo, se a tampa metálica, né, onde tem as janelas, né, o rotorzinho metálico onde vão as janelas, estiver torto, por exemplo, vai gerar um sinal errado. Tá? Mas não é o sensor, é quem está movimentando né, dele enxergar o cristal Hall. Tá? Então, aí que teremos uma falha nesse sentido. Raramente se troca sensor hall, pessoal. Geralmente, quando queima ele, é ligação errada. Trocou chicote, carro que pegou fogo, ligou positivo e negativo invertido, queima na hora. Não dá nem tempo. Ligou invertido, já queima automaticamente. Tá? Nosso aluno Reinaldo perguntou. Professor, mesmo sendo um carro injetado... No caso, com eletrônica embarcada, por um acaso, se usa a lâmpada de ponto para acertar o ponto desses carros, como nos outros motores carburados, ou o ponto é ajustado com todo esse sistema de distribuidor e seus componentes? Pois bem, Reinaldo, o ajuste do distribuidor desse carro é feito da seguinte forma. Eu vou falar sobre isso mais na aula de ignição, né? mas vou adiantar já. Como que se regula o ponto? Inicial é pelo distribuidor, soltando e movimentando o distribuidor. Tá? Depois que fez o ajuste inicial, o módulo adequa o resto sozinho. Você só regula o ponto inicial. Como que regula o ponto? Vai precisar da lâmpada de ponto, né? a famosa pistola estroboscópica. Nome complicado, né? Pistola estroboscópica ou lâmpada de ponta, mais popular. Conecta o cabo captador de sinal, primeiro cilindro, tá? Pede para um companheiro dentro do carro acelerar, acelerar o motor a 2000 giros, ou seja, 2000 RPM. O ponto tem que estar com 20 graus. Acabou. Só isso. Acelerar o motor a 2.000 RPM, o ponto tem que estar com 20 graus. 
Então, eu vou com a lâmpada de ponta e vou mexendo no distribuidor até chegar nos 20 graus. Chegou, apertou ali o parafuso 13, pff, acabou. Já era. Tá? Então, esse é o ajuste básico do distribuidor. Dois mil giros, 20 graus. Pronto. Tá? Pergunta também do Walter Luiz de Souza. Olá, professor. O módulo de injeção, ele não cruza a informação do sensor do ar para identificar erro no sensor de água? Não. Negativo. Só se ele não tem o sinal da água, ele vai usar o do ar como referência. E vice-versa. Agora, se um está errado e o outro está certo, não importa. Ele acredita que esse está certo e que esse está certo. Mapeia assim mesmo. Não muda. É interessante isso que você quis dizer. Né? Como que pode o ar estar tá a menos... Né? Vai, o, o, a água está a menos 20 graus e o ar mais 20 graus. Pode. Você pode ter diferenças de temperaturas gritantes né? entre um sensor e outro. O que não pode ter é o quê? Curto circuito ou circuito aberto. O famoso CC ou CA. Aí sim ele identifica isso como uma falha, como um defeito, tá? Mas ele não compara. Se os dois estão mandando sinal, acredita-se nos dois. E olha, pessoal, dá muito defeito esse sensor de água de quatro fios. Muito defeito, tá? Então, muita atenção, tá? Nessa sempre, faça os testes, porque é uma das peças nessa linha que mais se troca. Sem brincadeira. É assim, ou dá defeito no sensor da injeção, temperatura, ou do painel, que é o mesmo sensor, né? Eles só estão ali, né? um isolado do outro, é claro, mas é a mesma carcaça, tá? Então, é um item que se troca bastante, por incrível que pareça, tá? É fácil de testar, é só medir a resistência elétrica, ele é do tipo NTC, aumentou a temperatura, diminui a resistência, diminuiu a temperatura aumenta a resistência e por aí vai, tá? O restante é bem simples mesmo. Belezinha? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui mais uma aula técnica, final de mais uma semana de aula, semana que vem teremos Golf 1.8e, sensor parte 2. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.